ఇప్పుడు వచ్చేసి వ్లాగ్ టెన్ థర్టీ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఆ టైంలో షూట్ చేశాను అనమాట అందరి దగ్గర బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా పాప తప్ప దాని కాలేదు అనమాట పాప కొంచెం లేట్గా లేచింది ఇంక ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అయిపోయి కూర్చుంది అనమాట ఈ లోపు ఏంటంటే నేను మార్నింగ్ ఈరోజు నా వర్క్ తొందరగా ఫినిష్ చేసుకున్నాను వీళ్ళంతా కొంచెం నీట్గా చేసేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత అయితే మళ్ళీ వీళ్ళంతా అంగడి చేస్తున్నారు ఇంక అందు గురించని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసుకున్నాను ఇది చూసారంటే ఇది నేను మొన్న బ్లాగ్లో చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఇవి రెండే మామిడికాయలండి రెండు మామిడికాయలతో మా అమ్మ మాకోసం నాకు మా చెల్లెకి ఇంటింటో పచ్చడి వచ్చింది అనమాట ఒక్కొక్కరికి రెండు మామిడికాయలు ఉన్నాయంట రెండు మామిడికాయలతో పెట్టింది అయితే ఏంటంటే మా హస్బెండ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చేది ఉండే అనమాట ఇంకా ఆయన ఒక్కరే బయటికి హౌసింగ్ బోర్డు వరకు వెళ్ళి తీసుకొని రావాలి అమ్మ వాళ్ళు ఆటోస్ అవి ఏం లేవు కదా వెళ్ళి తెచ్చుకోలేరు అందు గురించి ఆయన తీసుకొని ఆ రోజు వెళ్తారని తెలుసు అనమాట ఆయన వెళ్తారని తెలిసి ఆ రోజు పచ్చడి పెట్టి రెడీగా ఉంచింది అనమాట ఇచ్చి పంపించేయచ్చు మళ్ళీ ఎవరు రారు కదా తీసుకెళ్ళడానికని ఇంకా అది నాకు వీడియో తీసి పంపించింది అది వీడియో మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి రెండు కాయలు మంచిగా నీట్గా కడిగేసి క్లాత్ తుడిచిపెట్టుకుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేస్తుందండి అమ్మ చాకు పెట్టి కట్ చేపి కట్ చేస్తుంది ఇవి ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి మాకు ఇబ్బంది కావద్దు అని కొంచెం ఏమన్నా దోశల్లోకి దాంట్లో ఒకవేళ టైం లేకపోయినా చట్నీకి వేడి వేడి రైస్ కైనా చాలా బాగుంటుంది కదా దాని గురించి అని ఏదో ఒకటి చేసి మాకు పంపాలని చెప్పి చేసింది అనమాట ఇది చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టింది ఇంకా పచ్చడి పెట్టేటప్పుడు మాత్రం పచ్చడి కాయలు బయటే కొట్టించుకొని వస్తాం అనమాట అప్పుడంటే ఎక్కువ పెడతాం కదా బయట కొట్టించుకొని వస్తాము ఇది కొంచెం పచ్చడి కాబట్టి అమ్మనే కట్ చేసేసింది అనమాట ఈ రెండు ముక్కలతో ఈ రెండు కాయలతో నాకు మా చెల్లెకి ఇద్దరు కాయేటట్టు పెట్టేసింది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ముక్కలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత అమ్మ ఎలా చేస్తుందో మీకు చూపిస్తాను పచ్చడి మాత్రం చాలా బాగా వస్తుందండి అమ్మ మామిడికాయ పచ్చడి చాలా బాగా పెడుతుంది అంటే మా ఇంట్లో ఎలా పెట్టుకుంటామో చూపిస్తాము అందరూ ఒకే రకంగా పెట్టరు కదా పచ్చడి ఎవరింట్లో పద్ధతి ఎలా ఉంటే అలా పెడతారు మాకేంటంటే ఎప్పుడు మా అమ్మే పెట్టి ఇస్తుంది మాకు పచ్చడి మా అత్తగారి ఇంట్లో పచ్చడి లేదనమాట పెట్టకూడదంట అందు గురించనే మాకు పెళ్ళైనప్పటి నుంచి అయినా మా అమ్మ కంపల్సరీ పచ్చడి పెట్టి ఇస్తుంది ముక్కలన్నీ కడి చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని కడాయిలో వచ్చి ఒక స్పూను జీల మెంతులు అండి ఇవి ఒక స్పూన్ మెంతులు అలాగే ఒక స్పూను జీలకర్ర ఇవి రెండు కొంచెం దూరగా ఫ్రై చేస్తుంది అనమాట ఇది మిక్సీ పట్టుకోవడానికి పౌడర్ కోసము ఇవి ఏంటంటే దగ్గర ఉండి కొంచెం స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని మాడిపోకుండా వేయించుకోవాలన్నమాట అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ మెంతులు మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంది దాని తర్వాత ఆవాలు వచ్చేసి పచ్చియే మిక్సీ పట్టిందండి ఆవాలు ఏం చదమ్మా ఆవాలు కూడా ఒక స్పూన్ తీసుకొని మూడు కలిపి పౌడర్ లాగా మిక్సీ చేసుకుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను సరే కదా ఇవి కూడా కొంచెం దూరగా ఎగిన తర్వాత ఇవి కూడా తీసేసుకొని ఇప్పుడు జీలకర్ర మెంతులు ఆవాలు ఈ మూడు పౌడర్ చేసి పక్కకు పెట్టేసుకుంది ఇక్కడ వచ్చేసి పచ్చడికి తాలింపు గురించి ఇది చల్లగా అవ్వాలి కదా అందు గురించనే తాలింపు వేసేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చి ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం వేడైన తర్వాత దాంట్లోకి వచ్చేసి ఆవాలు యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు ఈ మూడు వేసి తాలింపు వేస్తుంది ఆయిల్ కొంచెం చల్లాలని ఫస్ట్ తాలింపు పెట్టేసుకుంటుంది చూసారు కదా ఇక్కడ వచ్చేసి తాలింపు అనేది రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇంక ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇంకా వేరే చూద్దాం మనము ఇప్పుడు ఈ మసాలాలు అంతా మిక్సీ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చి రెండు స్పూన్ల వరకు తీసుకున్నట్టుందండి అమ్మ ఎందుకంటే నేను దగ్గర నుండి షూట్ చేయలేదు కదా అందు గురించని జీలకర్ర మెంతులు ఒక్కొక్క స్పూను ఆవాలు రెండు స్పూన్లు తీసుకున్నట్టుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవి మూడు మిక్సీ చేసుకోవాలన్నమాట అమ్మ ఏంటంటే పచ్చడికి ఎప్పుడు ఎక్కువ పచ్చడి పెట్టినా అందాజతో అన్నీ వేస్తుంది కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి కాకపోతే ఇప్పుడు నా గురించి అని ఇంకొంచెం చూపించుకుంటూ వేస్తుంది దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసి పౌడర్ మెత్తగా చేసుకోవాలి ఈ మెంతులు ఏంటంటే పచ్చడిలో మళ్ళీ వేస్తుంది అనుకుంటా అందు గురించే కొన్ని పక్కకు తీసి పెట్టుకుంది అనమాట దాని తర్వాత ఈ ముక్కలు కట్ చేసిన ముక్కలు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో వచ్చేసి కారం యాడ్ చేస్తుంది చూసారు కదా ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ ఫైవ్ స్పూన్స్ ఉండొచ్చు కారము ఈ ముక్కల పైన కారము అలాగే సాల్టు
ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం మిక్సీ పట్టుకున్నది పౌడర్ ఉంది కదా ఈ పౌడర్ కూడా మొత్తం దీంట్లోనే వేసేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఒక్కసారి ఇప్పుడు మామిడికాయలు మనం మార్కెట్కి వెళ్ళినా కూడా తెచ్చుకుంటాము కదా ఒకటి రెండు కాయలు తెచ్చుకుంటాము ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఎల్లుల్లిపాయ మొత్తం వేస్తుందండి కొంచెం కచ్చపచ్చగా చేసి ఒక ఎల్లుల్లిపాయ వేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి కలుపుతుంది చూసారు కదా ఆయిల్ వేసుకుంటూ మొత్తం ముక్కలన్నీ కలుపుతుంది అనమాట ఇది చాలా మనం ఏంటంటే ఒక్క ముక్క ఒక్క కాయ రెండు కాయలు ఉంటే వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా ప్రస్తుతానికి మనం పచ్చడి పెట్టుకునే వరకు ఇలా పెట్టేసుకున్నామంటే మనకేంటంటే దోశల్లోకి అయినా అవుతుంది లేకపోతే పప్పు చేసిన సైడ్కి వేడి వేడి అన్నంలోకి అయినా కూడా మామిడికాయ పచ్చడి ఉంటే మనకి ఇంకా వేరే చికెన్ అలాంటి ఏ ఉన్నా ఎంత ఇష్టంగా తినేవాళ్ళైనా ఈ పచ్చడి అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు కదా దాని తర్వాత వచ్చి అన్నీ కలిపేసింది కదా తర్వాత వచ్చేసి తాలింపు వేసేసింది అనమాట దీంట్లో చూసారు కదా ఇప్పుడు బాగా ఇది బాగా కలపాలి మొత్తం ఒక్కొక్క అంతా పట్టాలి కదా త్రీ డేస్ వరకు అమ్మ తీయదు అనమాట మళ్ళీ మూడో రోజు పచ్చడి అప్పుడు కలిపి తీస్తుంది ఎక్కువ పచ్చడి పెట్టినప్పుడు అయితే అలాగే తీస్తుంది ఇప్పుడు మాకు డబ్బాలు అలా పెట్టిచ్చేసింది ఇంకా తర్వాత మనం ఒకటేసారి పచ్చడి తినం కాబట్టి పచ్చడి ఊరే కొద్దీ మనకు మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే పెట్టగానే ఫస్ట్ ఇంకా ఆయిల్ పోస్తుందండి ఇంకా పెట్టగానే ఫస్ట్ ఏంటంటే మాకు బాటిల్స్లో వేసి పెడుతుంది అనమాట నాకు మా చెల్లెకి ఇద్దరికి వేసేసి ఇక అలాగే ఆయిల్ వేసి పెట్టేస్తే అలాగే పంపించచ్చు మాకని చూసారు కదా రెండు బాటిల్లో వేసి పెట్టేస్తుంది మీకు ఎవరికన్నా నచ్చితే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి ఒక్క కాయ రెండు కాయలైనా కూడా మీకు చాలా పచ్చడి అవుతుంది మనకి వేస్ట్ కాకుండా మనకి కొంచెం ఫాస్ట్గా ఏదైనా టిఫిన్స్లోకి వేసుకొని తినాలన్నా కూడా మంచి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది కదా చూసారా నచ్చిందా ఇంకొచ్చేసి ఏంటంటే కిచెన్ను మొన్న ఒక సెల్ఫ్ క్లీన్ చేసుకున్నాను కదండి పై సెల్ఫ్ క్లీన్ చేశాను మొన్న మొత్తము ఈరోజు ఏంటంటే ఇంకో వచ్చేసి వంట పంట దగ్గర ఈ సెల్ఫ్ ఒక్కటి క్లీన్ చేసుకుందాము ఇది రోజు తుడుచుకుంటూనే ఉంటాను కాకపోతే వెనకకి అవన్నీ రోజు ఓవెను అవన్నీ తీసి తుడుచుకోను దాని గురించి అని ఈరోజు కొంచెము ఖాళీగా ఉంది ఇప్పుడు తుడిచేసుకుందాము మొత్తము ఈ కౌంటర్ టాప్ ఒకటి అయిపోతుంది కదా అలా రోజుకు ఒకటి అలా వీలున్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే అందరు ఇంట్లో ఉన్నారు కదా ఒకటేసారి అంగడి పెట్టానంటే మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా చిరాగ్గా ఉంటుంది నాకు కూడా అసలు ఇక పని అవ్వదు అందు గురించి అన్ని పనులు అయిపోయినప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెము టీవీ చూస్తున్నప్పుడు పడుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక టైంలో నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క సెల్ఫ్ క్లీన్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట చిరాగ్గా లేకుండా నాకు ఎందుకంటే కిచెన్ ఒకటి నీట్గా లేకపోతే మనకి ఏ పని చేసినా చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా ఇంక ఇవన్నీ తీసేసి మంచిగా తడి క్లాత్ అవన్నీ వేసి మళ్ళీ నీట్గా తుడిచి సదిరి పెట్టేశాను ఈరోజు వచ్చి ఇంకా ఈ సెల్ఫ్ అయింది అనమాట నాకు ఇంకా రేపు వీలు ఉంటే ఇంకొకటి ఒక్కొక్కటిగా చేసుకోవాలి ఓన్లీ కిచెన్ ఒకటే అనమాట ఇంకా వేరే రూమ్స్ అయితే అప్పటిదప్పుడు ఒక టూ డేస్కి ఒకసారి ఎలాగో డస్టింగ్ అలా చేసుకుంటాం కాబట్టి అవి నీట్గానే ఉంటాయి ఈ కిచెన్ చేయాలంటే చాలా పని కదా అందు గురించి ఒక్కొక్క సెల్ఫే చేస్తున్నాను అనమాట టైం ఎక్కువ ఇది కాకుండా తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక స్వీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి చూసేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను అలాగే వచ్చి ఒక కప్పు వాటర్ కూడా తీసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి పాకానికి పెట్టేసుకుందాం మనము ఇక్కడ వచ్చి నేను గోధుమ పిండితోటి గులాబ్ జామ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఏంటంటే మనకి ఎమ్మటెమ్మటి ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపించినా తొందరగా ప్రిపేర్ అయ్యేది ఇంట్లో ఉన్న వాటితో చేసుకునే విధంగా వీలుగా ఉంటుందని ఈరోజు నేను గోధుమ పిండితోటి చూపిస్తున్నానండి ఇంతకుముందు మీకు బ్రెడ్తో కూడా చూపించాను 
తర్వాత అది పాకానికి పెట్టేసుకొని ఒక పక్కకి పక్క స్టవ్ పైన పెట్టేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక రెండు స్పూన్ అంత నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో వచ్చి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఇలా మంచిగా మాడిపోకుండా దూరగా వేయించుకోవాలన్నమాట మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు నెయ్యి సరిపోకపోతే నెయ్యి పోసుకుంటూ వేయించుకోవాలి నేను మధ్య మధ్యలా నెయ్యి పోస్తూ పోస్తూ వేయించాను అనమాట ఇది మంచి కలర్ అనేది రావాలి చూసారు కదా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుతూనే ఉండండి దగ్గరే ఉండి కొంచెం వేయించుకున్నామంటే కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చూసారు కదా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని కొంచెం చల్లారనివ్వాలి ఇలా మనము ఒత్తుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఉండలాగా వచ్చే విధంగా ఉండాలన్నమాట దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ కాచి చల్లార్చిన పాలు కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ మనకి చపాతి ముద్ద ఎలా వస్తుందో అలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఒకసారి పాలు ఎక్కువగా పోసేసుకోండి కండి ఎందుకంటే పల్చగా అయిపోతే మళ్ళీ పిండి మళ్ళీ వేయించుకోవడం అవి డబల్ పని అవుతుంది కాబట్టి చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ పోసుకున్నారంటే చపాతి ముద్దలాగా రావాలన్నమాట మనకేంటంటే తర్వాత ఉండలు చుడితే మనకు ముద్దలు అయ్యేటట్టు ఉండాలి ఇలా కలుపుకున్న పిండిని ఏంటంటే మనం ముద్దలాగా అయిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలా పక్కకు పెట్టేసుకుందామండి టెన్ మినిట్స్ పక్కకు పెట్టుకున్న తర్వాత పాకం చూసుకుందాం పాకం ఏంటంటే మనం ఇలా ఏళ్ళతోటి పట్టుకుంటే కొంచెం మనకి ఏళ్ళకి తగిలేటట్టు అవ్వాలన్నమాట అలా పాకం వచ్చే వరకు చూసుకోవాలి ఇంకొక టూ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే మనకు సరిపోతుంది ఈ లోపు ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ పిండి పది నిమిషాలు ఇలా ఉంచుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవి రౌండ్గా మనము గులాబ్జామ్ షేప్ చేసేసుకుందామండి రౌండ్గా చిన్న చిన్న ముద్దలు తీసుకొని మనం రౌండ్గా చుట్టుకుంటే మనకి రౌండ్గా వస్తాయి అనమాట పిండి అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఇలా పగుళ్ళు ఏం రాకుండా ఇట్లా స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా మనకి ఎన్ని ముద్దలు అయితే అన్ని ముద్దలు ఇలా చుట్టేసుకుందాము తర్వాత వచ్చి సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఇలా కడాయి పెట్టేసుకొని మనం ఆయిల్ వేసేసుకొని అవన్నీ రోల్స్ అన్నీ దీంట్లో వేసి ఏం చేసుకోవడమే అనమాట మనం ఇప్పుడు కొంచెంగానే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకటే రౌండ్కి అయిపోతాయి మొత్తం వేయించుకోవడము చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం వేయించేసుకోండి ఇవి కూడా మాడిపోకుండా మంచి గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి మనకి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లోనే వేగిపోతాయి కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం నిదానంగా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఫుల్గా ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోతే ఏంటంటే పైన కలర్ వచ్చేస్తాయి కాకపోతే రోపట అనేది ఉడకదు మనకి పిండి అందు గురించనే స్టవ్ సిమ్లో ఉన్నప్పుడే ఇవి వేసేసుకొని మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట నిదానంగా ఇప్పుడు ఇవి బాగా ఎగిపోయాయి కదా ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది ఈ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం మనము మనకి ఈ లోపు ఏంటంటే షుగర్ సిరప్ కూడా రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఈ సిరప్లో ఇప్పుడు మనము ఇవి గులాబ్ జామ్స్ అనేటివి వేసేసుకుందాము ఇలా వేసుకొని నానబెట్టేసుకోండి ఇవి ఏంటంటే మనము గులాబ్జామ్ అయినా కూడా మార్నింగ్ తిన్నాలనుకుంటే నైట్ చేసుకుంటాం కదా ఎక్కువ మటుకి అలాగే చేసేసుకోండి నైట్ చేసుకొని మార్నింగ్ కలా తిన్నారంటే జ్యూస్ అనేది మంచిగా పడుతుంది అనమాట దాంట్లోకి చూసారు కదా చాలా మట్టికి మనకి ఇది వేసిన రసం అంతా బాగా గుంజింది కదా ఇలా రసం అంతా రోపటికి వెళ్తే మంచిగా మెత్తగా జామ్స్ లాగా వస్తాయండి ఇంకేముంది వేసుకొని తినేయడమే అనమాట ఇలాంటి ఏంటంటే సడన్ గా ఇప్పుడు అన్ని షాప్స్ ఉండట్లేవు కదా మనకి ఎప్పుడన్నా అనుకొని ఎమ్మటి తిందామంటే షాప్స్ ఉండట్లేవు కాబట్టి ఏదన్నా ఉన్న వాటితోటి కొంచెం ట్రై చేయాలనుకుంటే ఇలా బాగుంటాయి ఇంకొచ్చేసి నైట్ నేను అవి చేసేసిన తర్వాత ఇంక అందరి మా వారిది మా పాపది అయితే అయిపోయింది డిన్నర్ అప్పుడే తొందరగా వాళ్ళు ఎయిట్ ఓ క్లాక్కే చేశారు ఇప్పుడు నైన్ అవుతుంది అనమాట నాది మా బాబుది అవుతుంది ఈరోజు వచ్చేసి ఎగ్ ఫ్రై చేశాను అలాగే చికెన్ ఎగ్ కర్రీ కూడా చేశాను ఇంకా మేమిద్దరం తినేస్తే ఈరోజు ఏంటంటే నేను ఆ సెలుపు సదురుకునేటప్పుడే గిన్నెలు అవి కూడా ఉంటే మొత్తం క్లీన్ చేసేసాను అనమాట ఇప్పుడు మేమిద్దరం తింటే తప్ప ఇంకా ఏమి పని లేదు ఈరోజు మొత్తం నీట్గా అయిపోయిందండి ఇంకా వచ్చేసి ఇట్లా కిచెన్ అవి మనం క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు మనం నైట్ ఏం పని పెట్టుకోకుండా మార్నింగ్కి ఏంటంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కదా మార్నింగ్ లెవ్వగానే మనం కిచెన్లోకి రాగానే బాగా అనిపిస్తుంది సరే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట నచ్చిందా నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట